《长相思》第二季竟然有这么多名场面，真的刀死我了！一，防风被抢婚，涂山璟以三十七年粮草为代价换防风被当众抢婚，防风被必须以死谢罪，香露从此失去防风被这个马甲。二。防风阴影私情被发现，在小妖的帮助下，涂山璟发现了防风阴影和涂山侯的私情，两人皆被惩罚。小妖和涂山璟和好如初。三，涂山璟被刺杀落水失踪，璟收到消息说养子中毒，他和小妖赶到清水镇，却被涂山侯刺杀后落水失踪，小妖崩溃。四，苍玄和小妖凤凰林对峙，只是苍玄的幻境，原著是苍玄和涂山侯合谋杀了璟。剧中改为新月合谋，这一段都是苍玄的幻境。在幻境中，小妖知道是哥哥杀了景，便与玄在凤凰林对峙。最终，小妖也不忍心毒杀哥哥，只能服毒自杀。这一切其实都是幻境。五，苍玄表白，小妖知道哥哥杀了涂山璟，拿刀对着苍玄缠打，苍玄忍无可忍，痛心表达自己爱小妖的事实，小妖当场崩溃。这一切也在幻境中。六，妖柳决裂。香柳要射杀苍玄，风龙替苍玄挡箭而死。小妖射了香柳两箭，一箭射中胸膛，另一箭擦过肩膀，两人从此决裂。七，香柳舍命解骨，最虐心的还是后面。苍玄在小妖的帮助之下，得到中原世家的支持，被西炎王传了西炎王位。之后，他又通过利用小妖的身世，逼迫昊灵王退位，而他迎娶了昊灵王的亲生女儿阿念，掌控了昊灵。大荒只剩下一个陈荣残部盘踞在清水镇，于是他率领大军要灭了洪江为首的陈荣残部。香柳知道自己可能有危险，他提前为小妖解了情蛊，还将镜子中关于他的两段回忆删除，因为他害怕情蛊没解，自己死了，小妖也得死。于是他折两条命，解除了情蛊，救了小妖。因为妖柳种下了情人蛊，所以只有香柳能救回小妖。可惜他们注定因为立场相对，无法在一起。就算强行在一起，也只会重复小妖父母的悲剧，所以都选择了克制和放手。当香柳看到小妖和景和好后，他完成了心中所愿，决定实现作为一个将军的宿命，也就是战死沙场。首先就要解除和小妖的情人蛊。当初巫王说过，解蛊也要靠情谊，所以香柳故意和小妖决裂，让对方对他失望透顶，才找了机会解蛊。真的让人很心疼。他用命诱杀了蛊，这种方法除了九名香柳，也无人能用了。香柳用匕首狠狠扎入了心口，鲜血喷涌而出，趁机诱杀了蛊虫，然后拿出灵药，却不是给自己疗伤，而是用在小妖的手掌上。香柳请王母帮忙，说蛊是王母解的。香柳解蛊后赶赴战场战死，这是香柳和小妖的最后一面，小妖却不知道。香柳如果不解除情蛊，小妖不会死。因为设定中情蛊变成了单向的，小妖受伤，香柳才会受伤；而香柳如果死了，小妖不会死。也就是说，香柳如果没有为小妖解蛊，他自己就不会死，还能多两条命复活，能够成功的从苍玄的手中逃走。但可惜的是，香柳不愿小妖承受一点风险，为了他可以付出自己的一切，包括性命。香柳的痴情比之涂山璟更深，毕竟涂山璟他还要考虑自己的家族。香柳却可以不顾一切。八，小妖决定做王母，执掌玉山。妖精查清了防风印印和涂山侯的苟且之事后，两个人正式和好，还准备举办婚礼。苍玄却无法接受小妖离开嫁给景，联合涂山侯害得涂山景落水失踪。小妖在香柳的提点后，得知居然是苍玄帮助涂山侯害自己的爱人，景带了那么多厉害的暗卫，都被苍玄的人拖住了。得知真相的小妖崩溃，差点射杀了苍玄。冷静过后，还是无法释怀，于是有了凤凰树下双死的虐心剧情。但是到最后时刻，小妖还是不忍心杀苍玄，只能给自己下毒，以为这样可以陪伴景。不过小妖没有成功，被香柳再次救了回来。他无法面对苍玄，心灰意冷，选择去当王母。苍玄这个时候才知道自己大错特错，怒后选择阻止，却无法改变小妖的决定。除了涂山璟之外。没有什么东西值得小妖留恋了，又被苍玄的做法伤透了心，所以才会当王母。小妖在参加继任典礼的时候，眼前浮现的场景是景在漫天桃花和他求婚的幸福场景。幸好小妖就要继任的时候，苏醒过来的涂山璟赶到了玉山阻止。七年的分离让小妖不敢相信，失而复得的喜悦让他哭倒在涂山璟的怀中。九，小妖听到香柳已死的消息，为香柳流下了泪水。
。小妖得知香柳离世的消息后，感觉如利刃穿心，双耳轰鸣，胸口疼痛欲裂。但他强装镇定，说了一句“我没事”。其实他早已做好心理准备。小妖直勾勾盯着帐顶，然后坐在外面的玉阶前，看着月亮，思念香柳。他们曾经一起看过月亮，手牵手，肩并肩。他开始寻找镜子，发现那段记忆不见了。他感觉心慌意乱，一遍遍的寻找，却一无所获。他感到心痛、愤怒、恨意，将镜子狠狠砸出去，泪如雨下。他回忆着香柳的点点滴滴。十，小妖和涂山璟退隐山林，也带上了香柳送给他的礼物——大肚笑娃娃。看着重新归来的景，苍玄最后选择了成全他们，留给自己的只有无尽的孤独和悲伤。小妖手中拿着香柳送的大肚娃娃，头上戴着苍玄送的若木花，永远离开了王宫。他不再是王姬，只是清水镇的文小六，而涂山璟也只是叶十七。小妖带着香柳和苍玄的成全，与十七归隐山林。